ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദീൻ ഒരു ചടങ്ങായി അവശേഷിക്കും ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പുറമ്പൂച്ചും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സംസാരങ്ങൾ കേവലമുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും ദീൻ ആത്മാർത്ഥമാകുന്നത് എപ്പോൾ എന്ന് ചിന്തിക്കണം എപ്പോഴാണ് ദീൻ ആത്മാർത്ഥമാവുക ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കാൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം ബോധവാന്മാരായാൽ മതി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കേവലമുള്ള മൈക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല അവൻ്റെ കൽബിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് കിട്ടിയാൽ അവന് വായുള്ളായി വായുള്ളാഹി ഫിയ കൽബി കുല്ലി മുമിനിൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഭൂമിക്കടിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധം ഉണ്ടായാൽ മതി ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കും ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലീഗുകാരനാണ് സങ്കല്പിക്കുക അല്ലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് എന്നും സങ്കല്പിക്കുക അതൊക്കെ നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലോ കോൺഗ്രസ് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ലീഗ് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പെട്ട ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് അത് നിവർത്തിക്കും ഒരു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മതി ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ എന്നാൽ ഭൂമിക്ക് താഴെ അങ്ങനെയല്ല ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളൊന്നും ഭൂമിക്ക് താഴെ ഉണ്ടാവില്ല ഭൂമിക്ക് താഴെ നമ്മൾ ഏകന്മാരാണ് ഒരാളും നമ്മൾക്ക് സഹായില്ല ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ വല്ലാതെ ചിന്തിക്കണ്ട എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ സഹകരണം ഉണ്ടാവും ഒരാൾക്കൊരു കുട്ടിയെ കെട്ടിക്കാനുണ്ട് കുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് കഴിഞ്ഞു കെട്ടിച്ചില്ല അപ്പോൾ സഹകരിക്കാൻ ആളുണ്ടോ ആ എന്താ കുഞ്ഞമ്മതിൻ്റെ മകൾക്ക് മാത്രം പുതിയണ്ണിൽ പുതിയാപ്പിളില്ലാത്തത് അതിൽ നിന്ന് പുതിയാപ്പിളൻ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആളുകൾ അന്വേഷിക്കും മഞ്ചേരി അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് കേട്ടു നമുക്കൊരു പുതിയെണ്ണ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരാൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പറയും നമ്മൾ നാട്ടിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ മോളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് കണ്ടാൽ എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു സഹകരണമാണ് ഉറ്റവരല്ലെങ്കിലും ഉടയവരല്ലെങ്കിലും സഹായിക്കും ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഒരുപാട് തരം കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഭൂമിക്ക് താഴെ ഉണ്ടാവില്ല ഭൂമിക്ക് താഴെ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മണ്ണിലിട്ട് മൂടി അടക്കം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ കേവലമുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പേരിനു വേണ്ടി പെരുമക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവൻ നഷ്ടക്കാരനാവും നോക്കാക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ പേരില്ല പെരുമയില്ല ഒന്നുമില്ല അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇത് നമുക്ക് ചിന്ത വരുന്നില്ല എനിക്കില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കടലാസ് എന്നൊക്കെ നടക്ക ഞാൻ മൻ ഞാൻ വല്യവൻ ഞാൻ വല്യവൻ വല്യവൻ അല്ല ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തല്ലുണ്ടാക്കും ഞാൻ വല്യവനല്ലേ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ വിഡ്ഢിത്തത്തിന് ചിന്തിക്കണില്ല എന്താ പേര് കാര്യം ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ നശ്വര ഒരു വലിയവും ഇല്ല നേരവും ഇല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മാർച്ച് മാസം ഞാൻ ദൗപതിൽ നിന്ന് കാസിമി ബിരുദം വാങ്ങി മടങ്ങിപ്പോര എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തെട്ടൊക്കെ അവിടെയാണ് എൺപത്താറ് എൻ്റെ ജൂണിലാണ് പോയത് എൺപത്താറ് എൺപത്തേഴ് എൺപത്തെട്ട് ലാസ്റ്റ് തിരിച്ചു പോരുക തിരിച്ചു പോരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇപ്പം ഒരു പള്ളിയിലൊരു ഡ്രസ്സ് കിട്ടുമോ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒരു താടിയില്ല പള്ളിയിലൊരു മൂല്യരാകണമെങ്കിലും ഒരു ഇമാമ തീർത്തണമെങ്കിലും താടിയാണ് താടിയിലോ വന്ന് മോചിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പഠിച്ചോളെ ഇനി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ താടി ഉണ്ടാകുക അപ്പം താടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ താടി ഉണ്ടായി പിന്നെ 
ചെറിയ ചെറിയ ഓമന നേരാ എന്ന് പറയും വല്യമ്മ പിന്നെ ഓമന നേരയായി ഓമന നേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായപ്പൊടിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പഞ്ചസാര വീണത് പോലെയാണ് ഓമന നേര പിന്നെ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ഇടകല വന്നത് പോലെയായി പിന്നെ പഞ്ചസാരയിൽ രണ്ട് തരി ചായപ്പൊടി വീണത് പോലെയായി പിന്നെ പഞ്ചസാര പൂർത്തിയായി ഇപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പൈൻ്റെ ഇടക്ക് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്താ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് നടന്നത് അത് ഓർമ്മയില്ല എന്ത് കിട്ടിയത് അത് ഓർമ്മയില്ല എന്ത് നടന്നത് ഓർമ്മയില്ല എന്നാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വെളുത്തു വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടി സെയ്ദിന ദാവോട് അലി ഇസ്ലാം സെയ്ദിന അസ്റാഇൽ അലി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാമിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് വന്ന് പിടിക്കരുതേ എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടയാളം കാണിച്ചു തരണം എന്നിട്ടേ പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സെയ്ദിന അസ്റാഇൽ അലി ഇസ്ലാം ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം സെയ്ദിന ദാവോട് അലി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാമിനെ ഇടക്കിടെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കാൻ വരുന്നതാ ഒരു അടയാളം കാണിച്ചു തരണം അപ്പോൾ അസ്റായിൽ അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ റബ്ബിനോട് പറയാം റബ്ബ് അടയാളത്തിന് ശേഷമല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിടിക്കൂല കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം സെയ്ദിന ദൗദ് അലി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ അടുക്കൽ അസ്റായിൽ വന്നു അലി ഇസ്ലാം അപ്പോൾ ചോദിച്ചു കാണാനോ എന്നെ പിടിക്കാനോ എന്തിനാ വന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല പിടിക്കാൻ വന്നതാ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇസ്രായിലെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചല്ലോ ഒരടയാളം കാണിച്ചു തരാതെ എന്നെ പിടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് അടയാളം കാണിച്ചെന്നില്ലല്ലോ ാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല നിരയോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ദീനില്ലാത്തൊരു ഗോദറേജ് പരട്ടും ദീനുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ലേശമൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവൻ ഏറ്റവും നിന്ദനാണ് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി അല്ലാത്ത ഒന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ആരെ തൃപ്പതിപ്പെടുത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഇന്ന നേതാവിനെ തൃപ്പതിപ്പെടുത്തി ഇന്ന ഭരണാധികാരിയെ തൃപ്പതിപ്പെടുത്തി ഇന്ന് മുതലാളിക്ക് തൈര് പറഞ്ഞേ അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല വലിയ മുതലാളിയെ തൃപ്പതിപ്പെടുത്താൻ രക്ഷപ്പെടും വലിയ മുതലാളി രാജാതി രാജനാ അവനെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുന്നവരിൽ അവൻ നമ്മളെ ചേർത്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ കണ്ണ് തുറന്ന് കാണണം ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്ന നിങ്ങളോടും പറയാം എന്നോട് നിങ്ങളോടും കൂടി പറയാൻ നിങ്ങളോട് ഒറ്റക്കല്ല എന്നോട് പറയാം എ സിയിൽ അല്ലാതെ കിറന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത എ സി ടിക്കറ്റിൽ അല്ലാതെ തീവണ്ടിയിൽ പോലും യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ എമ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ അരടി മണ്ണ് പരം വിരിച്ചുമ്മാ വിട്ട് ചൊങ്ങിൽ നടക്കുന്ന സുജാറ്റ് നമുക്കുണ്ട് നാട്ടിലെ കഥയെന്തെന്നറിവുണ്ടോ നാളെ കിടക്കുന്ന കബുറന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലെ കബുറന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലെ അയാൾ മരിച്ചെന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു സാധുവും മരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും ഈ ദിനാണ്ടൻ മരിച്ച ദിവസം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫക്കീറും മരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കി അവരെ രണ്ടാളും കബറ് അടുത്തടുത്താണെന്ന് ചിന്തിക്കി എന്താണ് രണ്ടാൾക്കും വ്യത്യാസം മുതലാളിക്ക് മൂന്നക്ഷണം സാധുവിനും മൂന്നക്ഷണം മലയാളിയെ മേശറയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരം മലക്കുകൾ വരൂല അത് മലയാളി മലയാളി അവിടെ മലയാളി ഇല്ല സാധു ഇല്ല എവിടെയാണ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട്ടൊക്കെയാണ് മലയാളി മലയാളി അറിയാം അവിടെ മലയാളി ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം നീ നിന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യ മനുഷ്യ നമ്മൾ വിട്ടികളാണ് നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇങ്ങനെ ആളാവുക 
ഇവിടെ ആളായിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് ഇവിടെ രാജാവായിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെങ്കോൽ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് ഇവിടെ കിരീടം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് കുറച്ചാലും എങ്ങനെ പറയും എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പത്രങ്ങളിൽ ആകെ കേരളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്രങ്ങളിലുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വെണ്ടക്കയിൽ വന്നിരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിന്റെ പേരാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധിന്റെ ചരമ ദിവസം പോലും ആരും അറിയലില്ല എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയ വെണ്ടക്കയിൽ വന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ വാസാക്കിയാൽ അതിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇത് ദുനിയാവാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നശ്വരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ റബ്ബിനെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചവനല്ലാതെ വിജയിപ്പിക്കും വിജയിക്കുകയില്ല ഇവിടെ മൂമിനീങ്ങളെ മാർഗത്തിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം മൂമിനീങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യണം അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊരു സൂറത്ത് ഇറക്കി തന്നത് അതാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹാദീന ക്ഷേപിച്ചു പ്രസംഗം നടത്തിയാൽ സാധാരണയായി കുറെ ആളുകൾ ചീത്ത ഞാൻ പരമാവധി ആളുകളെ മൊബൈൽ എടുക്കൂല എന്തുകൊണ്ട് ദിവസം നാലാളെങ്കിലും ചീത്ത അറിയലുണ്ടാവും മൊബൈൽ എടുക്കൂല മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ചീത്തയാണ് പറയാ എന്തിനെങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തിനെങ്ങനെ പറഞ്ഞു മറ്റത് പറഞ്ഞു മറിച്ചു എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ചീത്ത കേൾക്കും എത്ര കാലം കേൾക്കും മരിക്കണവര് കേൾക്കും എല്ലാവരും നമ്മളെ ചീത്ത പറയുന്നു എന്ത് പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഭയങ്കര പ്രയാസം ഒരാളും ഇല്ല അവനെ സ്നേഹിക്ക് ആരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവനെ സ്നേഹിക്ക് അവനെ സ്നേഹിച്ച പരാജയവും ഇല്ല ആശ്രയിക്കണ്ട അതൊന്നും അതൊന്നും ആ പരിധിക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഒരുത്തനെ ആശ്രയിച്ചോളൂ അള്ളാഹു അവനെന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണ് അവനല്ലേ അവൻ നമ്മളെ ഏറ്റെടുത്താലോ എന്ത് പിടി മകനെ ഏറ്റെടുത്താൽ മകനാക്സിഡന്റിൽ മരിക്കും ഭർത്താവ് ഏറ്റെടുത്താൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു കമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ പോകും ബാപ്പ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കാര്യമല്ല ബാപ്പ മരിച്ചു പോവും ഉമ്മ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കാര്യമല്ല ഉമ്മ മരിച്ചു പോവും എന്നാൽ എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നവനായ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായ അവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല നീ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് ഹിതായത്ത് കൊടുത്തവരെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും ഹിതായത്ത് തരണം നീ സൗഖ്യം കൊടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും സൗഖ്യവും ആഫിയത്തും തരണം തവല്ലനി എന്നെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം ഫിമൻ തവല്ലേത്ത നീ ഏറ്റെടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റെടുത്താലോ എന്തു വർഷങ്ങൾ ആരേറ്റെടുത്താൽ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ആശ്രയിക്കുക അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അവൻ 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 രാജാതിരാജനാണ് അവന് നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല ും അവനൊരു പ്രയാസവും അവൻ എവിടെ എന്തും ചെയ്യാം ആകാശത്ത് ചെയ്യാം ഭൂമി ചെയ്യാം 
ആകാശഭൂമികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ പോരെ അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം പെണ്ണുങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തണ്ടേ ആ വേണം അള്ളാഹ് വേണ്ടി അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണ്ട ഇനി പെണ്ണുങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹ് വേണ്ടിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയാം അഹമ്മദില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ നടത്തണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മരണം വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിട്ടുവരില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മേനുണ്ട് എന്ത് മരിച്ച പിന്നെ വിട്ടുവരും പിന്നെ എന്നെ കണക്കാക്കണ്ട പിന്നൊരാൾ അപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فرشد قرآن قال الله عز وجل مؤمنين الله يتركم الله الله ولي الذين آمنوا مؤمنين الله يتركم ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഒരു ബേജാറും വേണ്ട എല്ലാർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാലല്ല ഒക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ പരാജയത്തിലാണ് ഒക്കെ വലിയ പോക്കിലാണ് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഇനി ഇപ്പൊ എന്താവുക ഒരു ആവുക എന്നുള്ള ആവലാതിയിലും അവരും പെടണ്ട ആരുണ്ട് വേറൊരാളുടെ കത്തിക്ക് ഒരു മുമിനായ മനുഷ്യൻ വിധേയനാകേണ്ടി വന്നാൽ അവൻ ജീവിതത്തെക്കാൾ സന്തോഷം ആ കത്തിയിൽ അള്ളാഹു കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ കത്തി എന്ന പേടിയാ അതേ സമയത്ത് ഒരു ഘട്ടം വരും സ്വഹാപത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു കത്തിയെ അവർക്ക് മധുരമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയും ഇല്ല ഒരു പേടിയും ഇല്ല ഒരു പേടിയും ഇല്ല അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരട്ടെ ഇവിടെ ആരും പിന്നാലെ കൂടി കഴിയില്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ പാർട്ടിയാ അതൊക്കെ ചെറിയ മൂന്നാം കാര്യമായി കണ്ടാൽ മതി ഒന്നാം കാര്യം ആരിൽ കാണണം ലോഹിൽ കാണണം അത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം വെറുമർത്താനല്ല ീതിയല്ലാതെ ചെയ്യുകയില്ല റബിനോട് ദ്വാ ചെയ്ത ഒരു ദ്വായും റബ്ബ് ഒഴിവാക്കുകയും ഇല്ല റബിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം തരാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് എന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെടും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല ദിവസം ആയിരം റുപ്യ കൂലിയുള്ള ഒരു തൊഴിലാളി ശനിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച കൂലി തീർക്കും എന്ന് വെച്ചോളൂ ഞായറാഴ്ച ലീവ് ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ആറ് പണി അങ്ങനത്തെ ഒരു തൊഴിലാളിയെ പറ്റി സങ്കല്പിക്കാം നമ്മളും അള്ളാഹ് ഒന്നുമുള്ള ബന്ധമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഉപമങ്ങൾ മറക്കരുത് ഈ ഉപമയിൽ വലിയ പാടുണ്ട് ഞാനേ ഒരു ദ്വയം പാഴാവൂല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ല ഒരാൾക്ക് ദിവസം ആയിരം റുപ്യ കൂലി തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ ശനി വൈകുന്നേരം കണക്കൂർക്കും കമ്പനികളൊക്കെ അങ്ങനെയാ മുതലാളിമാരും ഒക്കെ അങ്ങനെയാ വലിയ വലിയ മേസിരിയാൾ അങ്ങനെയാ വലിയ കമ്പനിക്കാർ അങ്ങനെയാ ഞായറാഴ്ച ഒരു ലീവ് ആറിയസ്ത പണി ദിവസം ആയിരം റുപ്യ കൂലി ഒരാൾ എന്റെ ഒരാൾ മൊലാളിനോട് തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ചോദിച്ച് എനിക്കൊരു ആയിരം റുപ്യ വേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ ആയിരം റുപ്യ എടുത്തു ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരാള് ചൊവ്വാഴ്ച ചോദിച്ച് എനിക്കൊരു മൂവായിരം റുപ്യ വേണ്ടിയിരുന്നു മൂവായിരം റുപ്യ എടുത്തു ഒരാൾ ബുധനാഴ്ച ചോദിച്ച് എനിക്കൊരു അയ്യായിരം റുപ്യ വേണ്ടിയിരുന്നു അയ്യായിരം കൊടുത്തു ഒരാളോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മലയാളി പറഞ്ഞു അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലട കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ ശരി ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇത് ലാഭക്കാരനാരാ 
അള്ളാഹ് വെറു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആക്കൂല റബ്ബേ ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് എനിക്ക് നീ ഇന്നത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആക്കൂല തന്നാലും തരും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും തരും ചിലപ്പോൾ തരാതിരിക്കലായിരിക്കും നല്ലത് തന്നെയല്ലേ അതത്ര തന്നെയുള്ളു തിങ്കളാഴ്ച ആയിരം റുപ്യ വാങ്ങിയവൻ ശനിയാഴ്ച അയ്യായിരം റുപ്യ വാങ്ങും ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ടായിരം റുപ്യ വാങ്ങിയവൻ ശനിയാഴ്ച നാലായിരം റുപ്യ വാങ്ങും അല്ലേ ഒരാളോ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല അല്ല മലയാളിയോട് ചോദിച്ചു മലയാളി എനിക്കൊരു ആയിരം റുപ്യ വേണ്ടിയിരുന്നല്ലോ പൈസ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ കയ്യിൽ ഏഹ് കൊടുത്തില്ല ചോദിച്ചു കിട്ടിയില്ല ഇവനോ ഇവനങ്ങനെ രാത്രി ആ ശനിയാഴ്ച വരിക കാരണം എണ്ണിയാലും എണ്ണിയാലും തീരൂല പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറിന് നോട്ട് എണ്ണ നൂറ് നോട്ടാണെങ്കിൽ അറുപ എണ്ണ രണ്ടായിരം ഇപ്പൊ പിൻവലിച്ചോണ്ട് വല്ലാതെ ഇറങ്ങാറാവണ്ട അവൻ ആറായിരം ഉറുപ്പി ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണീറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ തലേന്ന് അയ്യായിരവും നാലായിരവും ഒക്കെ വാങ്ങിയവൻ ഇങ്ങനെ മേപ്പെട്ടു പോക്കും വാങ്ങണ്ടിരുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ദുനിയാവിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവോട് ദ്വാ ചെയ്യും അന്ത്യനാളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വാകൾ പരിശോധിക്കാൻ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കും അള്ളാഹുവിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹിന്റെ രീതിയ മലായിക്കത്തെ ഉത്തരം കിട്ടിയ ദ്വായുള്ളവരും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ദ്വായുള്ളവരെയും ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ദ്വാ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ മലക്കുകളോട് പറയും ഈ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ആ മാറ്റി ചാ ഈ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ ഉത്തരം ദുനിയാവിൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ആളുകൾ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉത്തരം വാങ്ങിയവർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകും പ്രശോനെ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തില്ല വേജാറല്ലേ നമ്മൾ പക്ഷേ അള്ളാന്റെ കോടതി പോയാലോ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ പോയാൽ ഇവിടുന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാത്തതിൽ അവിടെ സന്തോഷിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കും അള്ളാഹു അക്രമിയല്ല ഒരിക്കലും അക്രമം ചെയ്യൂല ഒരുപേടിക്കണം <laughs> പുറമേ <laughs> ഏഴാകാശവും കുട്ടിയാൽ ഏഴാകാശം കുട്ടിയാൽ ഭൂമിയും നക്ഷത്രങ്ങളും ഏഴാകാശവും കുട്ടിയാൽ അള്ളാന്റെ അറിശിലേക്ക് ചേർത്താൽ മരുഭൂമിയിൽ ഇട്ട ഒരു ഇരുമ്പ് വളയം പോലെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്റെ പറയണു നക്ഷത്രങ്ങളും ഏഴാകാശങ്ങളും എല്ലാം കൂട്ടിയാൽ അള്ളാന്റെ അറശ് ആ അറശിലേക്ക് ചെന്നാൽ അത് എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഇട്ട ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ വളയം പോലെ അറശിന്റെ വലിപ്പത്രയാ ിൽ പെട്ടോ മറ്റു കാരണങ്ങളാലോ ഒരാൾ അവസാനമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കേറിയതെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കാരണം കൂടി പറയുന്നത് കയറില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് 
എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ ഒരാൾ അവസാനമായി പോയി അപ്പൊ അവസാനാണ് അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു തളർച്ച സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് വാതിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്പൊ അള്ളാഹു ചോദിക്കും എന്റെ പറയും എന്നെക്കാൾ മുമ്പ് പോയ ആളുകളെല്ലാം സ്വർഗത്തിനൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വളച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളു കയറ്റിട്ടുണ്ട കാര്യം ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഭൂമമണ്ഡലം അടങ്ങമുള്ള ഈ ദുനിയാവിന്റെ അത്ര ഞാൻ തന്നാല് മതിയാവോ അപ്പോൾ ചോദിക്കും സ്വർഗത്തിൽ അവസാനം കേറുന്ന ആള് ഒരു മടിയനായി തിരുമ്പ അള്ളാഹു പറയും എന്റെ മടി ഒരു നിപുണനായ കുതിര രണ്ടായിരം കൊല്ലം ഓടിയാൽ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടാവും അത്ര ദൂരം സ്വർഗത്തിലെ കണ്ണിന്റെ രസം നോക്കണം ലെൻസ് വെക്കണ്ട കണ്ണാട് വെക്കണ്ട ഒറ്റ നോട്ടം രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ല للذين للذين احسن الحسنى وزياده ننم شيدا ننم شيدا ننم شيدا سرغم ഉണ്ട് وزياده കുറച്ചേറെയും ഉണ്ട് ഏതാണ് ഏറെ അത് കണ്ണിന്റെ മൂർച്ചയാണെന്ന് ഒരു രൂപയാണ് ആ കണ്ണ് കൊണ്ടാണ് ജല്ല ജലാലായ സുബ്ഹാനക്കാണ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി കൂടെ മനുഷ്യന്മാരെ ജഹും പകരും ഈ സിന്ദാബാദ് ഒക്കെ വിളിച്ചു നടക്കണേന് പകരം അതൊക്കെ കുറച്ച് വിളിച്ചാള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അള്ളാഹ്ക്ക് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുക അള്ളാഹ്ക്കാണ് വിളിക്കേണ്ട ഉദ്രവാക്യം ഇവരൊക്കെ പോകൂലേ ഇവരൊക്കെ പോയിട്ടില്ലേ പലരും കൊമ്പന്മാരൊക്കെ പോയില്ലേ പുതിയ കൊമ്പന്മാര് വന്നു ഒരു പോലും നിനക്കു പിന്നെ എന്തു ശങ്ക മാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ സമർത്ഥനായ സീസറും പ്രസിദ്ധനായ ഹോമറും സമത്വമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള ബി സി അറുപത്തിനാലിലാണ് സീസർ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് ആരായിരുന്നു സീസർ ഇതായിരുന്നു അയാളെ കരുത്ത് സീസർ വരുമ്പോൾ സീസർ അലക്സാണ്ട്രിയെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി അഞ്ചു ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അലക്സാണ്ട്രിയ ലൈബ്രറിയിൽ ബി സി അറുപത്തിനാലിൽ അലക്സാണ്ട്രിയ ലൈബ്രറി സീസറിന്റെ പട്ടാളം ചുട്ടുകരിച്ചു പകരമില്ലാത്ത റോമിന്റെ സുൽത്താനായിരുന്നു ജൂലിയ സീസർ പിന്നെ സീസറെ റൂട്ടസ് കൊന്നു പിന്നീട് മാർക്കാനി ഭരണാധികാരിയായി എന്തൊക്കെയാ ചരിത്രം അവരൊക്കെ ആരായിരുന്നു അലങ്കൃതമായ ദുനിയാവിന്റെ അലങ്കൃതമായ ആടയാഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചവരും ദാത്തമായ ഉന്നതമായ ചെങ്കോലേണ്ടിയവരും പോയില്ലേ പോയില്ലേ ഒക്കെ പോകാത്തൊരുത്തവനുണ്ട് അവനാരാ അല്ലോ അവന് ഒഴിപ്പെടുക ജഹം പകൽ വണ്ണാക്കിലെ കൊല്ലിയിലെ ഈ സൗണ്ട് മുഴുവനും അള്ള എല്ലാത്തർക്കും കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ട മനുഷ്യ ഓഹു സുബാനുവത്താലാക്ക് നീ പൊരുത്ത പിടിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അല്ലാതെ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല ഒരാൾക്കും കഴിയൂല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലായ സുബാന് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ അല്ലാതെ ഒരാപ്പനും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ഒരാൾക്കും ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തും അള്ളാഹ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന നീതിയോടുകൂടെ ജീവിക്കും യഥാർത്ഥ വഴിയെ കണ്ടെത്തണം അത് ഹക്കായ മാർഗം അഹലു സുന്നത്തി വജമായാണ് ആ മാർഗത്തെ കണ്ടെത്തണം അത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു നമ്മളെല്ലാവരും സമസ്തക്കാരാണ് അള്ളാഹു ഈ അഴിസത്തെ നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതിൻ്റെ നേതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറകളാണ് ഞാൻ മുത്തക്കയങ്ങളാണ് വരക്കൽ ബാലവി മൂലക്കോയറ്റങ്ങളടക്കം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരായ വയ്ക്കണം ജീവിച്ചു വയ്ക്കണം 
നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൃത്യ ഒരോക്കെ എതിരി പറയുന്നത് വേറൊരാളെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല അതിന്റെ സദസ് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും വിചാരം ഉണ്ടായി നന്നാകാൻ വേണ്ടി നന്നാവണേ നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വഴി നല്ലതാ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി പ്രവർത്തിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി നീ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കലാ നീ റബ്ബിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാൽ നീ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക നീ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക റബ്ബിന് നിന്നെ ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് റബ്ബിന് ആവശ്യമുണ്ട് റബ്ബിനെ നമ്മളെ വേണ്ട നമുക്ക് റബ്ബിനെ വേണം സത്യല്ലേ റബ്ബിനെ നമ്മൾ എന്തിനു എല്ലാവർക്കും അവനെ ആവശ്യമുണ്ട് അവനാണ് സുമത് സമത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പാശ്ചാത്യ നൃത്തവും സംഗീതവും ലോകത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് കെറ്റ് സ്റ്റീവൻസ് പക്ഷെ പിന്നെ അയാൾ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ആർക്ക് വേണ്ടി യൂസഫ് ഇസ്ലാം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ലണ്ടനിൽ മദ്രസ നടത്തി ലണ്ടനിൽ റഹ്മത്തുള്ളാക്കാണ് ആവശ്യം റഹ്മത്തുള്ളാക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമില്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ അള്ളാഹു അനുവാദം നൽകി എന്നതിന് അലഹമില്ല ഇത് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ തപ്പിന് കഴിയും അള്ളാഹു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരാളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു പള്ളിയുടെ കൈകാര്യക്കാരനാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ നമ്മക്ക് പള്ളിയുടെ ഒരു കൈകാര്യക്കാരനാകണമെങ്കിൽ ആര് വിചാരിക്കണം അത് വിചാരിക്കണം നമ്മളായി ഒഴിവാക്കണ്ട നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഉത്തരവായിട്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ എന്റെ ഈ ദുനിയാവിലെ വലിയ ഭാഗ്യല്ലേ അത് പള്ളിയുടെ കൈകാര്യക്കാരനാകാൻ കഴിയൂ അള്ളാഹു അവനെ പള്ളിയുടെ കൈകാര്യക്കാരനാക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ അപൂജഹലിന്റെ മക്കി മകനെ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാവാക്കിയവനാണ് അള്ളാഹ് യുദ്ധം ചെയ്യും കരഞ്ഞും യുദ്ധം ചെയ്യും പള്ളിയിലല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങൂല യുദ്ധത്തിലും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെന്റ് കിട്ടും ആ ടെന്റിൽ പോയിട്ടാണ് ആര് കിടക്കുക മനസ്സിലായോ ഇനി അങ്ങാനും മുഹമ്മദ് പെരടി മണ്ണിൽ വെക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നെറ്റി മണ്ണിൽ വെക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ പെരടിയിൽ ഞാൻ ചവിട്ടും എന്ന് വീരവാദം മുഴക്കി ആര്യ പൂജ അപ്പോഴല്ലേ ഇറങ്ങിയത് ഓർമ്മല്ലേ സുഹത്തിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തടയാൻ നടക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കണ്ടുവോ 
ഹാജ <laughs> തടയാൻ നടക്കുന്നവരെ കണ്ടില്ലേ ആരെ തടയാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന എന്റെ ദാസനെ ഇനി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെരടിക്ക് ചവിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരെ കണ്ടില്ലേ ഈ ആളാണ് പൂജകൻ അയാളെ മകന് രാഹുൽ നിസ്കരിക്ക കുറാൻ ഓത എന്നൊരു കാര്യ യുദ്ധക്കളത്തിലായാൽ പോലും അദ്ദേഹം അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ എന്ന് പറയാം ആരുടെ മകൻ അബു ജഹിലിന്റെ മകൻ നിങ്ങൾക്കറിയോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേ ായി വന്ന ആയത്തുകൾ കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് എതിർത്തുകൊണ്ട് ഹുജറാത്ത് അധ്യായത്തിൽ കുറച്ച് ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം ഒരു സദസ്സിൽ അപ്പോൾ ആരോ സദസ്സിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഫിറാവിന്റെ മകൻ വന്നല്ലോ സൂര്യന്റെ വെയിലിങ്ങട്ട് കൊണ്ടിട്ട് ഈ ചൊങ്കനായ അബൂജഹലിന്റെ ശരീരങ്ങളുടെ വിവരണമായി വികൃതമായി കിടക്കുന്നതിന്റെ അരികിലൂടെ മുത്തിനബി വന്നു സൊല്ലം അപ്പോൾ ഹബീബ് പറഞ്ഞു എന്ത് മാത്ത ഫിരാവോനു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ ആ ഈ സമുദായത്തിലെ ഫിരാവൻ മരിച്ചു പോയി അയാളെ മകനാണ് ആരി കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ആരെ കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ പ്രാർത്ഥനക്കുള്ള സമയം അടുത്താൽ മക്കയെ കൊള്ളെ തിരിഞ്ഞു നിന്നില്ലേ മണ്ണിനെ മുത്താൻ ഹിജാസിന്റെ മക്കൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് ആലയത്തിന്റെ അടുത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ റസൂൾ ചവിട്ടാൻ പോയവർ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാറ്റാനും തിരുത്താനും കോലം മാറ്റാനും ആർക്ക് കഴിയും ആദ്യംണിട്ട് <laughs> സ്വീകരിക്കുന്ന 
നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ഏറമ്പേ അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന വാക്കുകളായി നീ ഇത് അംഗീകരിക്കണം ഏറമ്പേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണം ഏറമ്പേ ദോഷികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് പഠിച്ചവനെ നിനക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ദോഷികളെ നന്നാക്കുന്നവനല്ലേ നീ ഞങ്ങൾ നന്നാക്കി തരണം ഏറമ്പേ അള്ളാ ഇല്ലാതെ നടക്കൂല്ല അള്ളാ നന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിതായത്തിൽ ലഭിക്കുകയില്ല ില്ലെങ്കിൽ ഒരാളും സ്വതക്ക കൊടുക്കുകയും ഒരാളും നിസ്കരിക്കുകയുമില്ല ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ നേരത്ത് വ്യഭിചാരശാലയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ലേ ഇന്ന് ഈ നേരത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ നേരത്ത് കള്ളു ഷാപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മളിരിക്കുന്ന അള്ളഹാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ അവനെ ഇവിടെ ഇരുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുത്താനും അള്ളാഹ് കഴിയൂലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇരുത്തരുത് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുത്തണം മേറപ്പേ അള്ളോ നീ അവിടെ മക്കാരെ നീ അവളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം മേറപ്പേ മനസ്സിലായില്ലേ പഠിച്ചവനെ ഉറപ്പിച്ചേരണം ഉറപ്പിച്ചേരട്ടെ എന്ത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അലഹമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഹറ്റ് പറഞ്ഞുതരാ സൗകര്യപ്പെടുവെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഒരലഹമില്ല ആയിരം പട്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പറയണം എന്തുകൊണ്ട് ഇക്കോലത്തിലാക്കിയെ പറയണ്ടേ പറയണോ വേണ്ടേ പറയണ്ടേ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണ്ടേ അള്ളാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലേ ധൈര്യല്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ റബ്ബുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ റബ്ബുണ്ട് പേടിക്കണ്ട റബ്ബുണ്ട് നിരവധി ആശങ്കകൾ പ്രസംഗിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആശങ്കകൾ പറയട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെ തകർന്നു അതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു പേടിയില്ല നമുക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളായാൽ മതി നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളായ മതി ബാക്കി ആര് നോക്കും ഇത്ര പേടിക്കും നമ്മൾ നമ്മളാണ് നമ്മൾ മിനാണ് ഇതിന് പേടി മക്കയിലെ ചന്തയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു ആ കുട്ടി പാവപ്പെട്ട കുട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹജിയ ഗോത്രം വന്നിരുന്നു അവരെ കൂട്ടത്തിൽ മുല കുടിക്കുന്ന മുലപ്പാലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ പല കുട്ടികളെയും ഏറ്റെടുത്തു ഈ കുട്ടിയെ ഒരാളും ഏറ്റെടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് പാപ്പയില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യ ദോഷികം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല കൂലി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല പാപ്പ ആറാം അമ്മാന്റെ ഗർഭത്തിന്റെ ആറാം മാസം പാപ്പ മരിച്ചു പിന്നെ വല്യാപ്പയോ വല്യാപ്പ മുതലിയല്ല ഹാഷിമ് എന്നവര് ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോയപ്പോൾ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയാലോ ബാക്കിയുള്ള അനുജന്മാരെ അന്വേഷിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് മുതലന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇരിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ പോയിക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് ആവില്ല ആര് അനുജന്മാര് അല്ല ഞാൻ പോകുന്ന മുത്തലി പറിച്ച് മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ആളെയും മുത്തലി പോയി ഹാഷിമിന്റെ മൂത്ത മകനാണ് ആര് മുത്തലിപ്പ് അങ്ങനെ മുത്തലിപ്പ് പോയി പോയി ഇളയമാനെ തെരഞ്ഞ് 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 പോയി കണ്ടുപിടിച്ചു ഞങ്ങളെ ബാപ്പ യാത്രയിൽ വന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടിയ ഒരു സിലിണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ട് കിട്ടി 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 ആ കിട്ടി കിട്ടിയപ്പോ ഇളയമാ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു നല്ല ബാല്യക്കാരൻ ഷോത്തിറായ നല്ലൊരു കുട്ടി നല്ല ഊർജസ്വല ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ മുത്തലിപ്പിന് സന്തോഷമായി എന്റെ അഞ്ചം കുട്ടിയല്ലേ നമുക്ക് പോകണ്ടണ നമ്മളെ നാട് ഇതല്ല നമ്മളെ ബാപ്പ നാട് മക്കയാണ് അവിടെ അങ്ങാടി ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നും അല്ല അത് കൃഷിഭൂമിയാണ് അങ്ങാടി ഉണ്ട് നല്ലോണം കച്ചവടം വലിയ റാഹറ്റുള്ള നാടാണത് അവിടെ വേപ്പുണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ വന്നു ചേരും അതിൻ്റെ പരിസരത്താണ് നമ്മളെ വീട് ഇത് പോര് കുട്ടി ഉറങ്ങായിക്കോട്ടെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന മൂന്നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് അന്ന് മുത്തലിപ്പ് അല്ല ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് ഇളയമ്മാനോട് ചളയമ്മ നമുക്ക് പോയാലോ അപ്പോൾ ഇളയമ്മ പറഞ്ഞു നീ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്റെ അനുജ കുട്ടിയാണ് നിന്റെ വാപ്പാന്റെ മോനാണ് നിങ്ങൾ തറവാട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മറ്റും സൗകര്യമില്ല മക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ അതെല്ലാം നടക്കും കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ നാട് വിട്ടു പോരുകയില്ല പോണില്ല അപ്പോൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഈ നാല് വയസ്സായ കുട്ടിയെ ബാക്കിൽ പിടിച്ചിരുത്തി ഷെയ്ബയെ ആരി മുത്തലിപ്പ് ആഷിമിന്റെ മൂത്ത മകൻ എന്നിട്ട് അവര് ഒട്ടകം തെളിച്ച് മക്കയിലേക്ക് പോയി മക്കയിലെത്തി മുത്തലിപ്പ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ഞാൻ അടിമയെ
അന്ന് മുതൽ മക്കാരി കുട്ടിക്കിട്ട പേരാണ് എന്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കുട്ടിയുടെ പേര് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അല്ല ഷെയ്ബാന്ന് മുത്തലിബിന്റെ ഒട്ടകത്തിനെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഭർത്താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ കായപ്പ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹത്തിനോട് ഈ കുട്ടി വലിയതായിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എന്ത് എന്റെ ഒട്ടകം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹത്ത് ചോദിച്ചു ഈ ഞങ്ങൾ കായപ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഈ ഒട്ടകാണോ ചോദിക്കണേ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പിന്നെ വലിയതായ കുട്ടി അന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ഞാന് ഒട്ടകത്തിന്റെ ആളാണ് ഇന്നലഹ റബ്ബൻ വൈരി കാബന്റെ റബ്ബ് വേറെയാണ് അത് ആള് നോക്കിക്കോളൂ അയ്യു ഞാൻ നോക്കണ്ട മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ കായപ വിളിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അതാണ് അതാണ് വാക്ക് കായപ്പ വിളിക്കാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല അത് ഞങ്ങളെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ല അത് വേറെ ഒരാളുടെ ഉടമസ്ഥ അത് അയാൾ നോക്കിക്കോളും എനിക്കിന്റെ ഒട്ടകണ് വേണ്ട അയാളോ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില മനുഷ്യന്മാർക്കുണ്ടല്ലോ ഉരുളക്കുപ്പേരി വർത്താനം പറയാനുള്ള കരുത്ത് അങ്ങനെ മക്ക അങ്ങാടിയിലെ നേതാവായി ആര് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പക്ഷെ പണക്കാരനല്ല എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിയെ മുല കുടിക്കാൻ എടുത്തില്ല ആര് അലീമ ബിബി അടക്കം എന്ത് കാരണം എന്താ ബാപ്പ നേരത്തെ മരിച്ചു വല്യപ്പാക്ക് കൂട്ടം കുടുംബം കുറെ ഉണ്ട് എന്നാ വല്യപ്പ മുതലാളിയോട്ട് അല്ലേ വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞു വലിയ യോഗ്യന പൈസ ഒന്നും ും യമനിലും എപ്പോഴും കച്ചവടമുള്ള കാര്യ കൂടെ പോയത് ഹുവൈനിലാണ് ഏത് വിഷയത്തിലും അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കൂടെ പോകാറുള്ളത് ഹുവൈനിലാണ് ഹുവൈനിൽ പണക്കാരനാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പണക്കാരനല്ല നീട്ടുന്നില്ല ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ എന്തിനാ ഈ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും ഈ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിക്കാണ് പിന്നെ ലോകത്തുള്ള അധികാരം കൊടുത്തത് വെറുതെരിക്കല്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു പിന്നെ അധികാരം കൊടുത്തു വൈകുന്നേരം വരെ ഈ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെയായി അലി മാബിവിക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടിയതുമില്ല അപ്പോൾ അലി മാബിവി എന്ത് ചെയ്തു ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മുല കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഒരു ഇല്ലാണ്ട് പോയാൽ മക്കട നമുക്ക് കിട്ടിയതോ കിട്ടിയില്ല അത് നമ്മളെ അറിയുള്ളൂ നാട്ടുകാരറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കുക കുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ല അവസാനം വൈകുന്നേരമായി തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞേ ഭർത്താവ് ഭാര്യയും തമ്മിൽ വർത്തമാനമായി ഹരീമ ബിവി പറഞ്ഞേ ഈ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാം എത്തിയുമാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ മുന്നിൽ മാനക്കിഴന്ന് രക്ഷപ്പെടാലോ പിന്നെ ഈ കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആറു മാസമായപ്പോൾ ആ കപീലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളിച്ചയായി ഏറ്റെടുത്ത കുട്ടിയാൾ മനുഷ്യരെ ചിന്തിക്കണം ആ കുട്ടിയാൾ ഇന്ന് ഭൂലോകത്തിന്റെ അധിപതി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആശങ്കകൾ പറഞ്ഞു പരത്തരുത് അതൊന്നും നമ്മളെ പണിയല്ല നമ്മളെ പണി അള്ളാഹ്ക്ക് വഴിപ്പെടാൻ ബാക്കി നിവർത്തിച്ചു തരേണ്ടത് ആരുടെ പണിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നമുക്കിൽ പണിയില്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല നമ്മൾ നമ്മളെ പണിയെടുക്കുക ബാക്കി അള്ളാഹു ശരിയാക്കും പേടിക്കണ്ട 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 ഒരു പേടി പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ വേണ്ടി ഒരു പേടി പേടിക്കണ്ട അതിൽ അതിൽ ഒരു നബി ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ മഹാനായ പ്രഗൽഭ നബിയാണ് ഷംബിൽ നബിയുടെ ഒക്കെ മുമ്പാണ് നബിയുടെ നാട് അതിരിയാത്താണ് അന്ന് അതിരിയാത്തും പരിസരത്തും ഒരു ലക്ഷം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നബിയായി വന്നു സയ്യിദിന ഹിസ്കീൽ അലൈഹിസ്ലാം അതിന്റെ പരിസരത്തെ അമാലിക്ക ഗോത്രങ്ങളാണ് ഒക്കെ കുഫ്ര ഭയങ്കര അശദ്ധ ആരാവത്താണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയോട് അത്രയും വലിയ ശക്തന്മാരായ കുഫ്രായിരുന്നു അമാലിക്ക ഗോത്രം അപ്പോൾ അതിരിയാത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിരിയാത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് എപ്പോഴും പേടിയായിരുന്നു എന്റെ പരിസര ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം അമാലിക്ക കുഫ്രായതുകൊണ്ട് അവർ ആര് നോക്കും 
ഒരു രാത്രി എന്ത് ചെയ്ത് ഇസ്കീൽ നബി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ അത് രാത്രി ഗ്രാമം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി ഗ്രാമത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അമ്മാലിക്ക ഗോത്രം എഴുപതിനായിരം ആളുകളെയും ഒരു പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയായപ്പോഴത്തിന് കൊന്നണ തീർത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അലം തറ ഇലല്ലദീന ഖറജു മിൻ ദിയാരി എന്നും രാജാവ് അല്ലാഹ് പേടിക്കണ്ട 70000 ആളുകൾ ഈ ഗ്രാമം വിട്ട് പുറത്ത് ചാടിയപ്പോൾ അല്ലാഹു എന്ത് ചെയ്തു ഈ അമാലിക്ക ഗോത്രക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഈ ഗോത്രക്കാരുടെ മേൽ വരികയും ഈ പുറത്തു പോയ 70000 ആളുകളെ പിറ്റേ ഉച്ചയാപ്പോഴത്തിന് കൊന്നു കളഞ്ഞു 70000 സംഭവം കേട്ട് ഓടി വന്നു മുപ്പതിനായിരത്തിനൊന്നും ചെയ്തു എന്ത് ഭയമിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും സ്നേഹിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ് പേടിക്കണ്ട നമ്മളെ പണി എന്താ നമ്മളെ പണി അള്ളാഹ് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുക അള്ളാഹിന്റെ ആളായാലോ ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏറ്റെടുക്കും അള്ളാഹു വലിയുള്ളതീന ആമനു ഈ മാനുള്ളവർ ആരെ ഏറ്റെടുക്കും ദുനിയാവിൽ പേടിയില്ല ആഹ്ലത്തിൽ പേടിയില്ല എന്റെ അടുത്ത് മുങ്കറിനൊക്കെ വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി അറിയില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു സദസ്സിൽ മുങ്കറിനക്കീറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വഹാബികൾ ആ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു സഹാബികൾ കുറച്ച് ആളുകൾ മുങ്കറിനക്കീറിന്റെ ചോദ്യത്തിനെ പറ്റി പറയാം ആ സദസ്സിലേക്ക് എന്റെ കബറിൽ വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ റബ്ബാരാണ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ ഒരാളോട് എന്റെ റബ്ബാരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ ഒരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ റബ്ബാര പണി അവിടെയല്ല പണി ഇവിടെയാണ് കബറിനെ നട്ടിച്ചാടത്തിന അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ നമ്മളായാലും ലോ തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അപ്പൊ നീ പണി അവിടെയല്ല പണി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം നമ്മള് പണിയെടുക്കാതെ ഞെട്ടിച്ചാടുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ എടുക്കണം ചില ആളുകളെ സ്വർഗം ഇങ്ങോട്ട് കൊതിച്ചു പോകും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചില ആളുകളെ സ്വർഗം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു സ്വർഗം ചില ആളുകൾ കൊതിച്ച കിട്ടൂല ചില ആളുകളെ കിട്ടാൻ സ്വർഗത്തിന് കൊതിയ അലി എന്റെ അലി അതിൽ പെട്ടതാ എന്റെ മിക്കദാദ് അതിൽ പെട്ടതാ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ സൽമാൻ അതിൽ പെട്ടതാ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിന് വരെ കിട്ടാൻ പൂതിയ നമ്മക്ക് സ്വർഗത്തിന് പൂതിയ സ്വർഗത്തിന് വരെ പൂതിയ എന്ത് ഡ്യൂട്ടി ക്ലിയറാ ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹ് നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മക്ക് സ്വർഗത്തിന് പൂതിയ സ്വർഗത്തിന് വരെ പൂതിയ എന്റെ മെക്കദാദിനെ സ്വർഗത്തിന് പൂതിയ എന്റെ സൽമാനെ സ്വർഗത്തിന് പൂതിയ എന്റെ അലിയെ സ്വർഗത്തിന് പൂതിയ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ത് സ്വർഗത്തിന് അവരെ കാണാൻ വലിയ കൂട്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിന് അത്ര ഇഷ്ടമായി അവർ സ്വർഗത്തെ കൊതിക്കണ്ട സ്വർഗം അവർക്ക് അവരെ കൊതിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ക്ലിയറാ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ക്ലിയറാ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള സിന്ദാബാദിന്റെ ശതമാനം കുറക്ക ആക്രത്തിന് വേണ്ടി സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുക ആക്രത്തിന്റെ പണിയെടുക്കുക ആയിരം സൊലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ സിറാത്ത് പാലത്തിൽ ആയിരം സൊലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ സിറാത്ത് പാലത്തിൽ കൽബർക്കിൽ ഹാത്തിഫി ഇടിമിന്ന് പോലെ കിടക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇടിമിന്ന് പോലെ കിടക്കും ആയിരം സൊലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ കോടതി രക്ഷപ്പെടണോ വേണ്ടേ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ അള്ളാഹ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതിനൊരു വഴിയാണ് ഇന്നല്ലാഹ് 
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله قال بيتران عند يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ആയിരം സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ സിറാത്ത് ബാലത്തെ പേടിക്കണ്ട പിന്നെ സിറാത്ത് ബാലം ആയിരം സ്വലാത്ത് ദിവസേന ചെല്ലിയാല് പോലെ കിടക്കും ഏതാ സിറാത്ത് പാലം സിറാത്ത് പാലം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കിടക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കിടക്കണം സിറാത്ത് പാലം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം അമ്പതിനായിരം കൊല്ലാണ് മേഷർ അല്ല അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം സിറാത്ത് പാലം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമാണ് എന്ത് സിറാത്ത് പാലം ും അത് വിട്ടു കടക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊല്ലം വേണം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആയിരം സ്വലാത്ത് ദിവസം ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ ഇടിമിന്ന് പോലെ കിടക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും <laughs> <laughs> അടിസ്ഥാനമായിരിക്കും <laughs> في كل سنبلة مئة حبة في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لما يشاء والله واسع عليم كوتي 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 ممنع جندي كان هدان الدين هدان من سلاك الله توفيك ترتي هدا وند من شماري دنيا بند سندا باد الفنجد ناوندا സ്വർഗത്തിന്റെ വില എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സിലായില്ലേ സ്വർഗത്തിന് ഒരു വില അടക്കണം എല്ലാ ദിവസവും അതേതാ മനസ്സിലായില്ലേ <laughs> 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 <laughs>
ചിന്തയെ ചിന്തിക്കണം ഈമാനെ പുതുക്കിക്കോ ഈമാന് ബലം കൊടുത്തോ ജഡ്ജിരു ഈമാനക്കും വനബിറു ഖുലൂബക്കും ഹൃദയത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കിക്കോ വസയിനു അൽസിനതക്കും നാബിനെ ഭംഗിപ്പെടുത്തിക്കോ ഏതുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ രാവിലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ നൂറട്ടെങ്കിലും ചെല്ലണം എന്നാലോ അതൊരു കരുത്താണ് പിന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹ് ഒരു കരുത്താണ് അത് ചറിയാൻ കിട്ടും അങ്ങനെയല്ലേ ഏതൊരു കാര്യത്തിനുമാണല്ലോ ഒരു റിഹേഴ്സൽ അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയായ രക്ഷപ്പെടും അതിന് അതിന് നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയോ സ്കൂളിൽ ഒരു നാടകണ്ട് ഒരു പാട്ടുണ്ട് പ്രസംഗം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് ആ കുട്ടി എത്ര വട്ടം ചൊല്ലും മനസ്സിലായില്ലേ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് പ്രസംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്താറും രാവും പകലും ചെല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ത് ഈ പ്രസംഗം ഇരുപത്തേഴിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി പ്രിൻസിപ്പൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്ത് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഏഴിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പത്ത് ദിവസം കൂടി പിന്നാക്കമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാളും ചെല്ലും പിറ്റന്നാളും ചെല്ലും കേറണ വരാൻ ചെല്ലും സ്റ്റേജ് കേറണ വരെ ഈ പ്രസംഗം ചെല്ലിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതല്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആ പ്രസംഗം വിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ഓന് സ്റ്റേജിൽ തപ്പിപ്പോയിണ്ടോ ഉറപ്പന്നല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികള് നബിദിനത്തിന്റെ പ്രസംഗം കൊടുത്തത് അവൻ റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ രക്ഷിതാക്കളെ നല്ലവരായ ഉസ്താദ്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും അത് പറയേണ്ടി വരും അതിന്റെ അപ്പുറം എന്താ പറയാ അറിയില്ല എന്ത് എന്തില്ല റിഹേഴ്സലില്ല രാവിലെ നൂറട്ടം റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയാൽ വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലായിലാല ക്ലിയറായി പോകും വൈകുന്നേരം ലായിലാല നൂറട്ടം ചെല്ലിയാൽ ആ രാത്രി ക്ലിയറാ കാരണം റിഹേഴ്സൽ ക്ലിയറാണ് സത്യല്ലേ പറയ ആ നാം അപ്പൊ ക്ലിയറാ ചില ആളുകൾക്ക് ലാ ഇലാ ചെല്ലി കൊടുക്കും ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ആൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അവർക്ക് പറ അള്ളാഹ് കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അവർക്ക് പറ അള്ളാഹ് കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാ അതാ പറയാൻ കഴിയണില്ല അള്ളാ ആ അവസ്ഥയെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണം വേറെമ്പേ പറഞ്ഞുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്റെ നാവിന് കനം അവനോട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഏത് പറയാൻ കഴിയില്ല പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് ആ നാവിനെ സുഗമമാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുദ്രവാക്യം മറക്കൽ അള്ളാഹു റബ്ബ് ചല്ല ജലാലായ റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക ഇതിനടിയിൽ ഒരു ഭൂമിയുണ്ട് ഇതിനടിയിൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതിനടിയിൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട യാതൊരു പേജാറും വേണ്ട ഹബീബായ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിലല്ലാതെ സ്വലാത്ത് പെരുപ്പിക്കുന്നവൻ മരിക്കുകയില്ല ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മരിച്ച ആളുകളുടെ താരീഖ് എത്രയോ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല മരിക്കണ നേരത്തെ ആരും വന്നു അന്നക്ക റസൂല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങ് അള്ളാന്റെ റസൂല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ആരുണ്ടാവണം പറയും മനുഷ്യന്മാർ റസൂല്ല വേണ്ടേ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തട്ടെ അപ്പോൾ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ആര് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തിരിച്ചങ്ങനെ വരിക്കുന്നീ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورا عيره صلاه الليلندا عيره صلاه تشلا يا نما مجلس النور وارشي قالن പറഞ്ഞു അടി പിരിഞ്ഞാ പോരാ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം 
ഒരായിരം സ്വലാത്ത് ദിവസേന ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് മതി ഒരു മണിക്കൂർ പോലും വേണ്ട പല വട്ടത്തിലായി ചെല്ലിയാ മതി ഒരു യാത്ര ചെല്ലിയാ മതി ഒരു അങ്ങോട്ട് മോട്ടോർസൈക്കിൾ പോകുമ്പോൾ ചെല്ലിയാ മതി ഒരു ഒഴിവുള്ള നാവിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പണിയിട്ടാ മതി സമയം കണക്കാക്കിയാൽ മതി എന്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ഒരു ദിവസം സ്വലാത്തെ നീക്കിയേക്കും ചെറിയ സ്വലാത്താണെങ്കിൽ ആയിരം വട്ടം ഒരു മണിക്കൂർ എമ്പാടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നാട് പോയപ്പോൾ ചെല്ലി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും ചെല്ലി ഒന്നും കണക്കാക്കണമെന്നില്ല സമയമാണ് കണക്കാക്കിയ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് ചെല്ലിയൊക്കെ ഒരു എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ സമയം കണക്കാക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അത് മുഖത്തെ കറുപ്പിച്ചു കളയും ാരന്റെ മുഖം അന്ത്യനാളിൽ കറുത്തു പോകും അതുപോലെ നല്ല ഹൈറായ കാര്യങ്ങളെ മടി കൂ മടിയോട് മടി കാരണം പിന്തിരിഞ്ഞ് നടന്നാൽ അന്ത്യനാളിൽ മുഖം കറുത്തു പോകും ചില മുഖങ്ങൾ വെളുത്തു പോകും ചില മുഖങ്ങൾ കറുത്തു പോകും വെളുത്ത മുഖത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഖം വെളുക്കണം കേട്ടാ സലാത്തി വലുത് പിന്നെ പറയാ അനാവശ്യ വാക്വാദത്തിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കേണ്ട ദുനിയാവും നശ്വരമാണ് കേട്ടോ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഭയാനകമായ കാലഘട്ടം വരാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ ഭയാനകമാണ് പക്ഷേ മുമ്പിന് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടയില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസം വരും ലാഭം കുറയും ഇനി കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കുറയും വളരെ പ്രയാസമുള്ള വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാലങ്ങളായിരിക്കും ഇനി വരിക ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്തിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന ആരും കരുതണ്ട മാറ്റം ഉണ്ടാവും അട്ടി അതപ്പതനത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും മാറ്റം ലോകാക്കട്ടെ അൽ മുത്തഷബിഹി നബിൻ നിസ വലാന അല്ലാഹു മിനൻ നിസായി അൽ മുത്തഷബിഹാത്തി ബിൽ റിജാൽ സ്ത്രീ വേഷം ധരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെയും പുരുഷ വേഷം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും അല്ലാഹു ശബിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളെ നാട്ടിൽ യൂണിഫോം മമ്മയ ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച വന്നു എന്നാൽ അതിൽ നേര് എതിർ പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തത് ആരോ അല്ലേ പറയാണോ അല്ലേ നമ്മളെ മക്കൾ പൂജ്യ ബാല്യ മക്കളാണ് മക്കളാണോ അല്ല വലിയ ആരോഗ്യമല്ല ബാല്യക്കാരിയ ബാല്യക്കാരിയാളും യുവാക്കൾ യുവതികൾ എന്നോ പ്രായപൂർത്തിയായവർ എന്തേ ഇനി ദീന് വിഷയമാവുകയില്ല ഇനി ശരിയായത്ത് വിഷയമാവുകയില്ല ഇനി ഇസ്ലാമിനെയും ഇമാനെയും കാറ്റിൽ പറത്തുന്നവർ സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ടാവും പതിനഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്ത് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റൂ പറയാൻ എനിക്കറിയും പക്ഷെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല ഇനിയുള്ള പതിനഞ്ചു കൊല്ലം അട്ടിമറിഞ്ഞിരിക്കും ആ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇമ്മ മഹദി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനാണ് സാധ്യത ലോകം പൊളിറ്റിക്സ് മുഴുവൻ അട്ടിമറി എല്ലാ അട്ടിമറിയും ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മഹദി ഇമാമ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇമാം മഹദി ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇമാം മഹദി ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണെന്നത് പോലെ ഉറപ്പുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അന്താജല്ല ഒരു കണക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ കൂട്ടി പറയാനില്ല ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പോലെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് അതിനടയാളവുണ്ട് ഇമാ മഹദി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അത്രമാത്രം ആ വിഷയത്തിൽ പത്തിരുപത് കൊല്ലം പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ വെറുതെ പറയല്ല അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ പക്ഷെ തിക്കണം ഇനി മഹദി മാമ റഹി അള്ളാഹു വരും അത് ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും അത്രയൊന്നും വലിയ എന്നാലും പറയാം എപ്പോഴാ മഹദി മാമു വരിക എപ്പോഴാ മഹദി മാമു വരിക ഭൂമിയിൽ അക്രമം അധികരിക്കുക ഭൂമിയിൽ കുഫുറ അധികരിക്കുക മുസ്ലിമിന് കാഫുറാണെന്ന് പറയാൻ മടിയില്ലാതിരിക്കുക കണ്ടുതുടങ്ങി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എത്ര മുസ്ലിം തറവാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാൻ കാഫുറാണെന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിം എക്സ് മിലിറ്ററി എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ വകുപ്പുണ്ട് പുതിയ വിഭാഗം ഉണ്ട് എന്ത് എക്സ് മുസ്ലിം 
എക്സ് മുസ്ലിം ഇഷ്ടം പോലെ എക്സ് മുസ്ലിം പണ്ട് മുസ്ലിം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം അല്ല ആര് മുസ്ലിം തറവാട്ട് പറഞ്ഞവര് രാവിലെ മുമ്മിനായവൻ വൈകുന്നേരം കാഫിറായിരിക്കും പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും ഇപ്പോൾ നടന്നു ഇനി അത് അധികരിക്കും വേറൊന്നല്ല നമ്മളെ പ്രശ്നം നമ്മളെ പ്രശ്നം നമ്മൾ നമ്മളല്ലാതാകലാണ് അത് മാത്രമേ പ്രശ്നം ബാക്കി ഒറ്റ പ്രശ്നം വിചാരിച്ചാണ് അതിനൊക്കെ ഉള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളാ നമ്മളല്ലാതെയായി മാറിയാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം പിന്നുണ്ടാവില്ല പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ ഭയാനകമായ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരുപാട് ആയത്തുകളും ഹരീത്തുകളും വിളിച്ചും വീശുന്നുണ്ട് ആഴത്തിൽ അത് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള പതിനഞ്ച് കൊല്ലം വളരെ ഭയാനകമായിരിക്കും ഇനിയുള്ള പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഖണ്ടായിട്ട് പറയല്ല ഞാൻ ഇനിയുള്ള പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഭയാനകമായിരിക്കും കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കുറയും അക്രമം അധികരിക്കും മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതെയാവും ഇസ്ലാമിന്റെ തറവാട് കുഫറിനെ വളർത്തേണ്ടി വരും വിവാഹത്തെക്കാൾ വിവാഹം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന നല്ലതായ കാലം വരും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വിവാഹം ചെയ്യാതിരിക്കലാകുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയെ വളർത്തലായിരിക്കും സ്വന്തം മക്കളെ വളർത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനിയിപ്പോ ഈ അന്ത്യനാളെ എന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മഹദിമാമ പെട്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അന്ത്യനാളെ എന്നാ അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളിപ്പോ അന്ത്യനാളിന്റെ വയൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വല്ലതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണക്കാക്കണത് പെണ്ണാണത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ റൂട്ട് പോയാൽ മതി റൂട്ട് പോയാലോ റൂട്ട് പോയാൽ അള്ളാഹു ക്ലിയറാക്കി തരും പേടിക്കണ്ട പക്ഷേ സ്വന്തം തറവാട്ടിൽ സ്വന്തം തറവാട്ടിൽ ഉണ്ടാകും എന്ത് വേണം ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയിടണം വലിയ വലിയ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപദേശം ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയലുണ്ട് തട്ടുകട തുടങ്ങിക്കളാ എന്തുകൊണ്ട് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് കച്ചവടമൊക്കെ എനിക്ക് അടിമേൽ മറിയും കുറച്ചാണ് എല്ലാം 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 അടിമേൽ മറിയും തെക്ക് സുറുത്തി ജാറാ കച്ചവടം അധികരിക്കും ലാഭം കുറയും കച്ചവടത്തിൽ ആണിന് സ്ഥാനം പെണ്ണായനായിരിക്കും എവിടെയും ഇനി സെയിൽസ്മാൻ അല്ല സെയിൽസ് ഗേൾ ആയിരിക്കും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ മാത്രം താടി പഠിക്ക ആണുങ്ങളെ താടി പഠിക്കാൻ പെണ്ണ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ മിക്കവാറും ഒരു കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലം ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് കയറും അത് ലാഭം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലയാളിമാരത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ അല്ല ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണുങ്ങൾ താടി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളും പറയും അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നിർവാഹമല്ല പിന്നെ അവിടെ പോകല്ലാതെ നിർവാഹമല്ല സംഗതി മോദി കാർലിയറാണ് കുത്തു പോകാൻ വേണ്ടി പോകണമെങ്കിൽ താടി ഒന്ന് നന്നാക്കണം അതിന് അലിമാന്റെ ഒടുക്ക് തന്നെ പോവുക കാരണം വേറെ എല്ല ആരും അല്ല പൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നേരാവൂല്ല അതിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ മുറിയാവും എന്നെ ന്യായം പറയണ്ട് ഇപ്പൊ അതല്ലാതെ വയ്യില്ല എല്ലാ മലയാളിമാരും ടെറഫ് തുടങ്ങി അല്ലോ ഒരു ടെറഫ് ഒരു ടെറഫ് ഒരു ടെറഫ് കൂക്കും പുളിയും ഒച്ചയും പുളിയും വയർ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇന്ന തല്ലാം വന്നു ഞാൻ സ്ഥലത്ത് വയറിൽ അറിയാൻ തല്ലാം വന്നു അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരും അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് ബന്ധം ഒഴിവാ ലെവലാക്കി 
പ്രശോനെ എന്റെ കുട്ടി നാശമാകാന നാശപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റപ്പിനോട് പറയണമെങ്കിൽ ബാപ്പാക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ബാപ്പാക്ക് റപ്പിനോട് ബന്ധമാണോ ഒരു വയ്യൂല്ല മദർസി പഠിപ്പിച്ചോണ്ട് കുട്ടി എന്നാവില്ല നന്നാവും പണ്ട് പന്നാവില്ല ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്നാകാൻ ഒരു വഴി എനിക്കറിയില്ല ദ്വായല്ലാതെ മദർസ് പഠിപ്പിക്കണ്ടേ പഠിപ്പിക്കണം കുട്ടി എന്നാവോ നന്നായി കൊള്ളുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ആള് എല്ലാ ദോഷങ്ങളുള്ള ആളായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സാധനത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അൻപത്തിനാല് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സായി എനിക്കറിയില്ല നാല് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വരെ അറിയും അത് നിന്റെ കുട്ടിയെ ഏത് മൂല്യര മകനാണെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത കുട്ടിന്ന് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നിർവാഹല്ല മദ്രസ പറഞ്ഞേക്കല്ലാതെ നിർവാഹല്ല സ്കൂൾ പറഞ്ഞേക്കല്ലാതെ നിർവാഹല്ല പക്ഷേ അവിടുന്ന് നന്മയും കൊണ്ടുവരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞേക്കൽ നിർബന്ധവുമാണ് പിന്നെ എന്റെ പരിഹാരം എന്ത് ചെയ്യണം റബ്ബിനോട് ചെയ്യണം റബ്ബേ എന്റെ കുട്ടിയെ നന്നാക്കി തരണേ ഈ പറഞ്ഞ റബ്ബ് കേൾക്കണമെങ്കിൽ റബ്ബും നീയും പണ്ടം വേണം എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അല്ലാതെ കുടുങ്ങിയിട്ടല്ല കപ്പലും പൊളിഞ്ഞപ്പോ ഓരോ കഥമിനും അള്ളാ എന്ന് ചവിട്ടി നടക്കുന്നവൻ കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും എന്റെ അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ആര് മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ ഷാദുലിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കുടുങ്ങിയപ്പോ കുടുങ്ങുമ്പോ ഒന്നും എന്റെ പേര് വിളിച്ച മതിട്ടാ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ചിന്ത ഒന്നു നിങ്ങൾ അടുത്തോണ്ടാവുമ്പോ നിങ്ങളെ പേര് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചിന്തിച്ചു അബുൽ ഹസൻ ഷാദുരി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖർബായ മഹാനാണ് അബുൽ ഹസൻ ഷാദുരി ഓർക്ക പറയും വല്യമാന അള്ളാഹിന്റെ അടിമകളൊക്കെ അത്രയും വലിയ അടിമകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു തരാക്ക് ഒരു ദിവസം ഇയാള് കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ കപ്പൽ മുങ്ങി മുങ്ങിയപ്പോൾ മുങ്ങി അയാൾ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കുടിച്ച് അപ്പോഴത്തിന് മുന്നിൽ അബുൽ ഹസൻ ഷാദുലി പിടിച്ചു കേറി പലകയിൽ കയറ്റി പിന്നെ കപ്പലിനൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു വേറെ കപ്പലിലൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടു പലകിൽ കയറ്റി പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ അബുൽ ഹസനെ കണ്ടതും ഇല്ല പിന്നെ കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അബുൽ ഹസൻ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലെത്തി അപ്പൊ കണ്ട ഉടനെ പറഞ്ഞു ശരി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു ഇല്ലേ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ചോദിച്ചു ശേഷം ഒന്നും വെള്ളം കുടിച്ചു ഇല്ലേ ഓർമ്മ വരാൻ ശേഷം എന്റെ കാരണം ബന്ധം വേണം മഹാന്മാരുമായി ബന്ധം വേണം അള്ളാഹിനോട് ബന്ധം വേണം റസൂലിനോട് ബന്ധം വേണം അള്ളാഹ് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ കുടിഞ്ഞാൻ അബൂജാനും വിളിക്കും അള്ളാഹ് തുറാവിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ അടി സൈദ്രാജിബിരിയിൽ ഒരാറ്റാടിമൂസാവഹാറൂൻമൂസാൻ്റെഹാറൂൻ്റെയും എന്ന് അരിയേറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു ഹരിയത്തൊക്കെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വളരെ ഡേറ്റ് കണക്കാക്കി പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ട് ഓരോന്നും പിന്നെ അതിങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ ഭയാനകമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഴയ പോലെ ആയാൽ പോലെ വീടുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക വീട്ടിൽ നിസ്കാര കാര്യം ആണുങ്ങൾ പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കുക പൊലയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ജമായത്താൻ നിസ്കരിക്കുക പിന്നെ ഇഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു അനാവശ്യ വർത്താനം പറയട്ടെ ഇഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിൽ ഓടുക വാക്യം ഓടുക സജത് ഓടുക പിന്നെ പാപ്പാര് ഉമ്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആാനോട് ഖുർആാനാരുടെ കലാമാണ് അള്ളാഹിന്റെ അത് ഓടുന്നവന് അള്ളാഹിനോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ അവൻ എന്റെ കുട്ടി നാശമായി പോകുന്നുണ്ട് ഇത് രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരും ഇനിയുള്ള കാലം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങളോട് ഇടക്ക് പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ മറക്കരുത് ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മഹദീമ പോരാനാണ് സാധ്യത 
എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ഏറെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത്രയൊന്നും വലിയ മനസ്സിലായോ അവർ വരുന്ന സാഹചര്യത്തെ പഠിക്കണം അവർ വരുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് മുസ്ലിമിങ്ങൾ എന്തിനെ പറയും കുഫറിനെ പറയും ഞാൻ കാഫറാണെന്ന് പറയാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത കാലത്താണ് ആര് വരിക മഹദീമ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എത്രയോ തറവാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഉണ്ട് ഇപ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലയുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട തീസാനപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികാരമുള്ള ഇജ്ജത്തുള്ള ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് ഏത് മലപ്പുറം ജില്ല ഇന്ന് വരെ നാളെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ ആ ജില്ലയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ പല സംഘങ്ങളുണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിം സംഘങ്ങളുണ്ട് അതിനും പ്രശ്നമില്ല ആർക്കും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ത് വേണം അതൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇനി എട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ റബ്ബിനോടുള്ള ബന്ധം എല്ലാവരും നിലനിർത്ത വീടുകളിലൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും പരിശുദ്ധ കുർബാൻ പാരായണം ചെയ്യണ ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ച് അത് ചെയ്യുക സ്വലാത്തിനെ പേൽപ്പിക്കുക സ്വലാത്തിന് ഞാൻ ചില തിയറികൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെയോ പിന്നെ ഒരു മങ്കൂസ് മൗരോട് ഒരാളെങ്കിലും ദിവസം ഒരു പൊരെ ചെല്ലാൻ നോക്കുക ആ പൊരയിൽ റസൂള്ളാൻ നോട്ടുണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഒരു മങ്കൂസ് മൗലൂർ ചെല്ലാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഒരു പ്രധാന ദിവസത്തിൽ എല്ലാരും കൂടെ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും കൂടെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എല്ലാരും ജമായത്തായി ചൊല്ല കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നും ജമായത്ത് ഇനി ജമായത്ത് കഴിയൂല മങ്കൂസിന് എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് ചൊല്ലാൻ കഴിയൂല മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഒരു ഉദാഹരണം ഭൂത ചൊല്ലിയാലും മതിയാവും അതല്ലാണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചൊല്ലണം ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ആയിരം സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ചൊല്ലുക ജമായത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിസ്കാരം നോമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കൾക്ക് നല്ല വാക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക മക്കളെ കൂട്ടിയിരുത്തുക നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ നശ്വരതയും പല ലോകത്തിന്റെ അനശ്വരതയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കുട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നല്ല നല്ല മറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ ദുനിയാവും രക്ഷപ്പെടും ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടും ആശങ്ക ഒന്നും വേണ്ട അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും പേടിക്കണ്ട അതല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ മർമ്മം അതുകൊണ്ട് ഹയ്യുല്ലായ മൂത്തായ റബ്ബിൽ അഭയം തേടുക അവൻ ഒറ്റു ഒരാളിൽ മുഷിപ്പിക്കൂല അവനൊരാളോടും അക്രമം ചെയ്യൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ